უცხოელი ხელოვანებისთვის საქართველო ყოველთვის მიმზიდველი ქვეყანა ხდება. ამჯერად ჩვენი ქვეყნის ულამაზესი მხარეები Google-ის ფოტოგრაფის ობიექტებში მოხვდა. ავსტრიელი ფოტოგრაფი ჯორჯ კაცტალერი, რომელსაც საფრანგეთში, იტალიასა და შოტლანდიაში უმუშავია, ამჯერად საქართველოში იმყოფება, სადაც გამოფენა სახელწოდებით საქართველოზე ფიქრით წარმოადგინა. გამოფენაზე წარმოდგენილი 18 ნამუშევარი ნაწილია დიდი ციკლისა, რომელზეც ჯორჯ კაცტალერი სამი წელი მუშაობდა. ამ პროექტში ახალგაზრდა ფოტოხელოვანი უარს ამბობს ადრეული ნამუშევრების სწორხაზოვნებაზე, ცდილობს ქვეყნის კულტურაზე უფრო გამთლიანებული ხედვა შემოქმედოს და მოგვიწოდოს დიალოგისკენ საქართველოს ისტორიასა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ახლებურად სასაუბროდ. თვალშისაცემია ისიც რომ ფოტოგრაფი უარს ამბობს ფერებზე და სათქმელს შავ თეთრ ფონზე აღწერს. ჩემთვის საქართველო ავთენტური და განსაკუთრებული ქვეყანაა, რაც შეეხება ჩემს გამოფენას, მე არ შემიძლია მასზე ბევრი ვისაუბრო, ის თქვენი თვალით უნდა ნახოთ და შეაფასოთ. ჩემი შთაგონება ლანდშაფტია, როდესაც სვანეთში ვიყავი ინსპირაცია თავისით მოვიდა. ფერად ფოტოებსაც ვიღებ, მაგრამ ახლა ტომღაც გადაუწყვიტე შავ თეთრი გადამეღო. არ მიყვარს მზიან ამინდში გადაღება. ვიღებ მაშინ როდესაც ღრუბლიანი ან წვიმიანი ამინდია. ერთხელ ისიც კი მითხრეს რომ მე ის ადამიანი ვარ ვინც მზეს ემალება და ალბათ ასეცაა. ის ჩემს პიროვნებას უფრო ერგება. ასე გამოხატავ ჩემს თავ საქმეში. ჯორჯ კაცტალერი, რომლის ნამუშევრებიც ვიხილეთ წარმოშობით ავსტრიის პატარა რეგიონიდანა. ეს იმის მსგავსია რომ უშგულის მცხოვრებმა ვენაში გამართოს გამოფენა. ის რამდენიმე წელი საქართველოში ცხოვრობდა, სადაც მეორე ნახევარი ხავს. მას უყვარ საქართველო და აქ ჩამოსვლა. ვენაშიც გვაქვს მსგავსი მთები. ასეთი მაღალი არა მაგრამ ეს გამოფენა მომაჯადოებელია. ჯორჯ კაცტალერისთვის სრულიად განსაკუთრებული თემაა მთის პეიზაჟები, თუმცა თემატიკით არ იზღუდება და დიდი ინტერესით იკვლევს ადამიანის არსებობის ეფემერულ და მელანქოლიურ ბუნებას. ფოტოების დიდ ნაწილში იგი შეგნებულად გაურბის ადამიანის კვალის ჩვენებას. ხშირად მიმართავს საბჭოთა პერიოდის მიტოვებულ შენობებისა და ომამდელი გერმანიის არქიტექტურის თემებს. პროექტი საქართველოზე ფიქრით კი ფოტოგრაფის თვალით დანახულ საქართველოს განვითარების ისტორიას წარმოაჩენს და ებული რუსეთის იმპერიის ანექსიით 1800-იან წლებში დასრულებული დამოუკიდებლობის აღდგენით 1891 წელს ქართველი დამთვალიერებლისთვის კი ჯორჯ კაცტალერის შემოქმედება სენსიტიური აღმოჩნდა. მე ზოგადად დიდი ხანია ვიცნობ ამ ფოტოგრაფის შემოქმედებას და ყველაზე მეტად რაც მომწონს არის ფერები. შავ თეთრ ფერებში ა იღებს ყოველთვის ეს ფოტოგრაფი ფოტოებს და აუცილებლად ისეთ ამინში როდესაც არის ღრუბლები, ანუ ეს არის ფოტოგრაფი რომელიც ემალება მზეს. კონკრეტულად დღევანდელი გამოფენა რომელიც ეძღვნება უშუალოდ საქართველოს ისტორიას და კულტურას, მართლაც არაჩვეულებრივი ფოტოებია გამოფენილი. ძალიან კარგად არის დანახული საბჭოთა კავშირის დროინდელი საქართველო, იმიტომ რომ უამრავი ძველი საბჭოური გადმონაშთია დღევანდელ ფოტოებში ასახული და ძალიან საინტერესო კუთხით დანახული. საქართველოზე ფიქრით ასეთია სახელწოდება ამ გამოფენის და აი უკვე სახელწოდებამ ძალიან მომხიბლა და ძალიან სასიამოვნო როდესაც უცხოელი ადამიანი უცხოელი ხელოვანი ინტერესდება შენი ქვეყნის კულტურით შენი ქვეყნის გარემოთი და ასე შთამბეჭდავად აღწერს მინდა რომ წარმატებები უსურვო და საკუთარ თავსაც უსურვო რომ საქართველოში ხშირად მომიწიოს მის გამოფენებზე სიარული ძალიან საინტერესო გარემოა ზოგადად ძალიან მომეწონა და ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის არის რომ ანუ ყოველი ფოტო შავ თეთრი კადრებითაა ასახული და განსაკუთრებით ჩემი ფავორიტი ფოტო რომელიც არის ჩემს უკან არის ეხა ხედავთ და ყველაფერი ძალიან ლამაზია ჯორჯ კაცტალერის საქართველოსადმი პირადი დამოკიდებულების ერთგვარი ხატი პროექტის კონცეფციაა, სადაც თვალსაჩინოდ არის ასახული მთიანი ლანდშაფტი. ავტორის თქმით, პროექტი საქართველოზე ფიქრით მცდელობა გაუყალავი ბილიკით წაიყვანოს დამთვალიერებელი ოთხ ისტორიულ ეპოქაში ახალი პერსპექტივების აღმოსაჩენად.